அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சொற்குப்பை சேனல் நிதி மேலாண்மை நிதி முதலீடு பங்கு சந்தை மற்றும் நிதி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களுக்கும் சுருக்குப்பை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நாம் சுருக்குப்பை சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ சீனியர் சிட்டிசன் சேவிங் ஸ்கீம் அப்படிங்கிற சேமிப்பு திட்டம் அதாவது மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை பற்றினது தான் இந்த திட்டம் பொதுவாக மூத்த குடிமக்கள் அதாவது இந்தியா போன்றதொரு நாடுகளில் வயதானவர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறதுக்காக மத்திய அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற திட்டம்தான் இந்த மூத்த குடிமக்கள் சேமிப்பு திட்டம் ஏன்னா வயதானவர்களுக்கு ஒரு ரெகுலர் இன்கம் ஒரு மாத வருமானம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை அவங்களுக்கு ரெகுலராக இன்கம் வர்றது மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு ஆப்ரேட் பண்ணப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இந்த திட்டம் எல்லா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அதாவது எல்லா மூத்த குடிமக்கள் அறுபது வயது நிரம்பிய அனைவருக்கும் இது பொருந்தும் அதே போல் ஐம்பத்தைந்து வயது நிரம்பியவர்கள் அதே சமயத்தில் விருப்ப ஓய்வு பெற்றவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கும் இது அப்ளிகபிள் ஆகும் அதை பற்றின விவரத்தை நம்ம பின்வரும் பயிர்களில் பார்க்கலாம் இதில் முதலீடு செய்கிற தொகைக்கு ஆன அந்த வட்டி அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்களோட சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவில் அதாவது ஒவ்வொரு குவார்ட்டர்லி ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் ஒரு முறை அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து அந்த சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்டில் நமக்கு க்ரெடிட் பண்ணிவிடுவாங்க பொதுவாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் தேர்ட்டியத் ஜூன் தேர்ட்டியத் செப்டம்பர் அப்போ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர் ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த குறிப்பிட்ட தேதிகளில் அந்த தொகை நமக்கு க்ரெடிட் ஆகும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளோட சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்ம எந்த சே அந்த பேங்கில் இந்த திட்டத்தை ஓப்பன் பண்ணுற பேங்கில் சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்லேயே இது க்ரெடிட் ஆகும் இல்லைங்கிற பட்சத்தில் நமக்கு மணி ஆர்டராகவோ அல்லது மற்ற வழிமுறைகள்லேயோ இதை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த திட்டம் முதிர்வடைந்த பிறகு நாம் முதலீடு செய்த தொகை அப்படியே நமக்கு திருப்பி செலுத்தப்படும் இந்த திட்டத்தில் பற்றின பல்வேறு தகவல்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு டீட்டெயில்ஸையும் இன்னும் விரிவாக நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இந்த திட்டத்தோட முதிர்வு காலம் அதாவது டென்யூர் வந்து ஐந்து வருடங்கள் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு நாம் விரும்பும் பட்சத்தில் மேலும் மூன்று வருடங்களுக்கு இதை நீட்டிச்சுக்கலாம் இதோட தற்போதைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு இதற்கு கொடுக்கப்படுறது வந்து எட்டு புள்ளி மூணுங்கிற சதவீதத்தில் இருக்குது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் மத்திய நிதித்துறையினால் ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் ஒரு முறை நிர்ணயிக்கம் செய்யப்படுகிறது இந்த திட்டத்தில் குறைந்தபட்சமாக ஆயிரம் ரூபாயும் அதிகபட்சமாக பதினைந்து லட்சம் வரையிலும் நாம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் டெபாசிட் ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து ஒரு தடவை மட்டும்தான் நாம் இதில் ஒரு தடவை மட்டும் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் திட்டத்தை ஓப்பன் பண்ணும்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அந்த அமௌண்ட்டு தான் அதே சமயத்தில் ஒருத்தர் பெயரில் பல் மல்டிப்புள் அக்கௌண்ட்ஸ் நாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அதன் அதிகபட்ச தொகையானது பதினைஞ்சு லட்சத்தை மிகாமல் பார்த்து கொள்ளணும் உதாரணமாக பத்து லட்சத்திற்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு அதே நபர் இன்னொரு இரண்டு லட்சத்துக்கோ மூன்று லட்சத்துக்கோ அல்லது ஐந்து லட்சத்துக்கோ இன்னொரு அக்கௌண்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் மொத்த தொகை அந்த பதினஞ்சு லட்சங்கிற லிமிட்டை மிகாமல் பார்த்து கொள்ளணும் டெபாசிட் மோட்ஸ் இதில் நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற தொகை ஒரு லட்சத்திற்கு கம்மியாக இருக்கும் பொழுது அதை பணமாகவே நாம் செலுத்தலாம் ஒரு லட்சத்தை தாண்டும் பொழுது செக் அல்லது டிடி தான் நம்ம கொடுக்கணும் நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போதே நாம் அதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கும் பட்சத்தில் நாம் நாமினேட் செஞ்சுக்கலாம் ரினீவல் நான் முன்னரே கூறியது போல் ஐந்து வருடம் அதன் முதிர்வு காலம் முடிந்த பிறகு நாம் விரும்பும் பட்சத்தில் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்த திட்டத்தை நாம் நீட்டிச்சுக்கலாம் லோன் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது இது வந்து ஒரு மாதாந்திர வருவாய் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் திட்டம் ரெகுலர் இன்கம் அப்படிங்கிறதுனால இதில் லோன் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் அலோடு ஒன்லி வித் ஸ்பாஸ் 
அதாவது கணவன் அல்லது மனைவி இரண்டு பேர் மட்டும்தான் இணைந்து இந்த திட்டத்தை துவங்க முடியும் ப்ரீமெச்சூர் வித்ட்ராவல்ஸ் அதாவது நம்ம திட்டத்தில் முதலீடு செய்த பிறகு ஏதாவது அவசர தேவைக்காகவோ இந்த திட்டத்தை நாம் க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியும் ஆனால் குறிப்பிட்ட கால அளவில் பண்ணும்பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் அபராத தொகை செலுத்த வேண்டியிருக்கும் திட்டம் தொடங்கி ஒரு வருடம் கழித்து நாம் இந்த ஒரு வருடத்திற்குள்ளே நிச்சயமாக நாம் இந்த திட்டத்தில் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு நாம் இதில் வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண தொகையில் ஒன்று புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் நாம் அபராத தொகையாக எடுத்து செலுத்தணும் அதே போல் இரண்டு வருடங்கள் ஆன பிறகு க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு சதவீதம் மட்டும்தான் அபராத தொகை டேக்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் இந்த திட்டம் வந்து இடிஇ எக்ஸம்ட் டாக்ஸபிள் எக்ஸம்ட்டுங்கிற கேட்டகரியில் வரும் அதாவது நாம் முதலீடு செய்கிற தொகை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்டட் அந்த தொகையை நாம் ஏடிசியில் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் இதன் மூலியமாக நமக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த வட்டிக்கு வந்து அது வந்து டேக்ஸபிள் காம்பனண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட வருமான வரி அந்த வரம்புக்கு உட்பட்ட அந்த எந்த விகிதத்தில் இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து இந்த டேக்ஸபிள் பே பண்ணணும் மெச்சூரிட்டி அந்த முதிர்வு காலம் முடிந்த பிறகு நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகைக்காக எந்த டேக்ஸ் எதுவும் கிடையாது அக்கௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபரபிலிட்டி இந்த அக்கௌண்ட்டு வந்து நாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயோ அல்லது பேங்க்லேயோ ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒரு பிரான்ச்சிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கோ அதை போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேருந்து பேங்க்குக்கோ நாம் இதை மாற்றம் செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த திட்டத்தை நாம் மற்றொரு நபருக்கு நாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது யாரெல்லாம் இந்த திட்டத்தில் ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறா அறுபது வயது நிரம்பிய அனைத்து மூத்த குடிமக்களுக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும் அதே போல் விருப்ப ஓய்வு பெற்று இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க ஐம்பத்து ஐந்து வயதிலேயே துவங்க முடியும் விருப்ப வேலண்ட்ரி பி ரிட்டையர்மெண்ட் விஆர்எஸ் வாங்கினவங்க முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் வி விருப்ப ஓய்வு பெற்று அந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்த ஒரு மாதத்திற்குள்ளாக நீங்கள் இந்த திட்டத்தில் ஓப்பன் பண்ணணும் எங்கெல்லாம் இந்த திட்டத்தை ஓப்பன் பண்ணலாங்கும் பொழுது இந்த திட்டம் மத்திய அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தப்படுகிற ஒரு திட்டம் அதனால் அனைத்து தபால் அலுவலகங்களிலும் இந்த திட்டத்தில் நாம் சேரலாம் அல்லது பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஐடிபிஐ போன்ற பப்ளிக் செக்டார் கவர்மெண்ட் எய்டட் பேங்க்ஸில் வந்து இந்த திட்டத்தை நாம் ஓப்பன் செய்யலாம் ஸோ என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த திட்டத்தில் சேரும் பொழுதுன்னு பார்க்கும் பொழுது முக்கியமாக தேவைப்படுறது ஏஜ் ப்ரூஃப் ஏன்னா இது அறுபது வயது நிரம்பியவர்களுக்கான ஒரு திட்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால நாம் அந்த ஏஜ் ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஏஜ் ப்ரூஃபாக கீழ்காணும் ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தா போதும் பாஸ்போர்ட் அல்லது பேன் கார்ட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் அல்லது ஓட்டர் ஐடி இது மட்டும் இல்லாமல் சில இடங்களில் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் நாம் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அதே போல் இந்த படிவம் அதாவது அக்கன் ஓ அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ஃபார்ம் இது வந்து எல்லா தபால் அலுவலகங்களிலும் அல்லது வங்கி கிளைகளிலும் எஸ்பிஐ போன்ற வங்கி கிளைகளிலும் கிடைக்கும் இல்லைன்னா நீங்களும் இதை இணையத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்துக்கலாம் டவுன்லோட் செஞ்சு நீங்களே ஃபில் பண்ணி இதை கொண்டு போய் சப்மிட் பண்ணலாம் இப்போ நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் இந்த திட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை முதலீடு செய்யும் பொழுது எவ்வளவு வருமானம் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கும் ஒவ்வொரு மூ காலாண்டுக்கும் சாரி ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை எவ்வளவு அமௌண்ட்டு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டால் ஒருத்தர் இதில் அதிகபட்ச தொகையான பதினைந்து லட்சம் ரூபாயை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு வச்சுக்கிட்டா இந்த திட்டம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கானது ஸோ இந்த ஐந்து வருடங்களில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மொத்த வட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் அதாவது ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டில் செலுத்தப்படக்கூடிய வட்டி வந்து முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்து இரநூத்தி ஐம்பது மாதம் கணக்கில் பார்க்கும்பொழுது மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு ஒரு வருமானம் 
கிடைக்கும் அதே போல் பன்னெண்டு லட்சம் நான் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது எனக்கு கெ ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வருமா வட்டி வருவாய்ங்கிறது இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிட்ட கிடைக்கும் இதே நான் ஒன்பது லட்சம் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் பொழுது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய காலாண்டு வருவாய்ங்கிறது பத்தொம்பதாயிரத்து முந்நூற்று ஐம்பது அதே போல் ஐந்து லட்சம் மற்றும் ஒரு லட்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு நீங்கள் இது இல்லாமல் இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேறு ஏதாவது அமௌண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா கீழே இருக்கிற இந்த கால்குலேட்டர் நீங்கள் போய்ட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சுருக்குப்பை மேலும் இதே போன்ற நிதி சம்பந்தமான தகவல்களுக்கு முதலீட்டு திட்டங்களுக்கு மற்றும் பங்குச் சந்தை பரஸ்பர நிதி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து தகவல்களுக்கும் சுருக்குப்பை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் அலாட்